नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ छु प्रजापति संगीता बेन कल्याण जीवी मेहता विद्यालय चलथा आज आप धोरण दस मत सीखीशू छल इन्फेक्शन नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज आप धोरण दस मत छल इन्फेक्शन सीखीशू एनो साहित्य प्रकार से निबंध और एना लेखक है गुणवंत शाह एमन पूरु नाम है गुणवंत भूषणलाल शाह वतन एमन सूरत जिला रांदेड़ है वडोदरा महाराजा सयाजीराम यूनिवर्सिटी अमेरिका की मिशिंगन यूनिवर्सिटी और दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में अध्यापक तरीके सेवा आपेली है कार्डियोग्राम रण तो लीली छम वगड़ा तरस तौका विचारों में वृंदावन तम नोधपात्र निबंध संग्रह है बिल्लो टिल्लो टच और जात भणी जात्रा एम आत्मकथा है गांधीना चश्मा रायण मानवता महाकव्य महाभारत मानव स्वभाव महाकव्य एम व्यक्ति विचार चिंतन ग्रंथों तमने रणजीतराम सुवर्णचंद्रक दर्शक एवॉर्ड और गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा साहित्य रत्न थी सम्मानित कर भारत सरकार पद्मश्री पुरस्कार की सम्मानित कर तो विद्यार्थी मित्रों आ निबंध में लेखके अपना समाज की अंदर रहे मर्यादा तरफ अंगुली निर्देशन करूँ आप आरोग्य का बराबर लेता नहीं जेने कारण अनेक हठीला रोगों शरीर में घर कर जाए पहलू सूखते जाते नरिया ये आप त्या कहवत है पर जीवन में भाग्य ज कोई उतारे कूट एव आरोग्य एक सिक्का की बे बाजू है अं लेखक आप ध्यान दौरे कि जो सफाई महिमा थे तो आप आप आरोग्य में सुधारो थे एज रीते पान गुटका सीगारेट जेवा व्यसनों में लोग डूबेला है मत प्रेम तत्व ने जीवन ने सुंदर बनावे ये संदेश आ निबंध में आप तो आ गद्य में अनेक महानुभवों संदर्भों लेखके पोता ने बराबर धारदार बना प्रजा में जागृति लावा काम एम् कर तो विद्यार्थी मित्रों आप आ पाठ ने वाँचता जाइसू और शब्दार्थ पर जोता जाइसू अघरा शब्द ने अपने महिति मेरीशू समझूती जो एक जमा में चीन में लोग गाम में कोई मांडू पड़े तो डाक्टर ने सजा करता सैम्युलर बटलरे एक एवं आदर्श समाज की कल्पना करेली जेमा मांडा पड़ना मणस ने कैद की सजा थाय बट्टा रसेल एक निबंध में भारे गम्मत करी है कार खोटकाई पड़े तो यह मलिक थोड़ों शरमाय परंतु मणस पोता शरीर खोटकाय बात बीजाओ आग गौरवपूर्वक करे तो विद्यार्थी मित्रों अँ शू कीधु आपने के मणस बीमार पड़े तो शू थ बीमार बीमारी बात करेली है अपन ने तो कि एक जमा में चीन जे है बराबर अत्यारे पर आप चीन ने बराबर ओखीए छे एक जमा बात शू आप तो अत्यार चीन की बात करिए तो खबर पड़े कि चीन ना लोग गाम में कोई मांडू पड़े तो डाक्टर ने सजा करता अत्य आप कोरोना महामारी में अटवायेला है तो आपने चीन तरफ थी आ मानगी प्राप्त थे यू कहवाई है बराबर तो चीन में तो शू कहे कि लोग गाम में कोई मांडू पड़े चीन की अंदर तो व्यक्ति ने सजा नहीं करे पर को सजा कर डाक्टर ने सजा करेम्युलर बटलरे शू कीधु अगर एक अंग्रेज लेखक है तेने कीधु कि एक एवं आदर्श समाज शू करने अपने कल्पना तो कि जेमा मांडा पड़ना बराबर मांडा एट्ले कि बीमार तो बीमार पड़ना जे है बराबर एने कैद की सजा थाय आदर्श समाज जो आप बनाव हो तो पहलम पहलू एवं विचारव पड़े कि जे व्यक्ति मांडा पड़े ते आप शू करवा जेल में पूरी दे बराबर तो आ निबंध में एमने गम्मत करेली है तो ये गम्मत में अपन शू कीधु के गाड़ी आप फोर व्हील लैने जता हो बराबर ने मलिक फोर व्हील बगड़ी जाए खोटकाई जाए कि बगड़ी जाए बंद थी जाए तो मलिक शू थ जाए थोड़ों शरमाई जाए बराबर इन्हें नानम आए परंतु मणसनुता शरीर जो बीमार पड़ जाए बराबर 
ખોટકાઈ જાય એટલે કે બીમાર પડી જાય તો એક શું અનુભવે ગૌરવ અનુભવે કે હું બીમાર થઈ ગયો હતો એટલે હું શાળાએ આવી નહીં શક્યો બરાબર ને આપણે પણ એવા બાનાઓ કાઢતા હોઈએ છે તેવી રીતના માણસ શું કરે છે ગૌરવ અનુભવે બીમાર થઈ જાય પોતાનું શરીર કામ નહીં આપે ત્યારે ગૌરવ અનુભવે પણ પોતાની માલિકીની ગાડી જો બી ખટકી જાય એટલે કે બગડી જાય તો એને શું થાય શરમ આવે એ વાત અહીંયા આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે તો માણસ પોતાના શરીર સાથે નિર્દયતાપૂર્વક વર્તે છે ભણેલા લોકો પણ ખાવા પીવામાં અભરની માફક વર્તે છે ડૉક્ટરો પણ પોતાના આરોગ્ય ક્યારેક દર્દી જેવા બેદરકાર જોવા મળે છે વર્ષો સુધી શરીર અપમાનિત થતું રહે છે ખાટલામાં પડેલું નાની ઉંમરનું શરીર એ તો અપમાનનો અસહ્ય બની ગયા ત્યારે શરીર દ્વારા શરૂ થયેલો સવિનય કાનૂન ભંગ છે હૃદય રોગનો હુમલો કંઈ મફતમાં નથી મળતો એ માટે વર્ષો સુધી મથવું પડે છે શરીર તો પોટલું સમજીને કલાકો સુધી ઓફિસની ખુરશીમાં બેસાડી રાખવું પડે અને ગમે તે સમયે ગમે તેવું અને ગમે તેટલું ખાવું પડે હૃદય રોગના હુમલા વખતે માણસને પરસેવો ઓછૂટી જાય છે જીવનમાં કદી પણ પરસેવો નથી વળ્યો તેથી શરીર પોતાના માલિકે કરેલો એક કુર કટાક્ષ ગણાય રોગ થાય તે માટે સુખી લોકો જે સ્ટૂર સાધના કરે તેને બેઠાણુંપણું કહેવામાં આવે છે આપણા દેશમાં આવા સાધકોની સંખ્યા ઓછી નથી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ખૂબ સરસ વાત કરેલી છે કે માણસ છે ને એ પોતાના શરીર સાથે નિર્દયતાપૂર્વક વર્તે છે હવે વાત કરેલી છે અહીંયા ભણેલા લોકોની અને બીજી વાત કરેલી છે અભણ લોકોની તો ભણેલા લોકો પણ કેવા છે અભણ જેવા છે કેવી રીતે તો અહીંયા વાત કરેલી છે કે ડાક્ટરો પણ પોતાના આરોગ્યની કાળજી બરાબર રાખતા નથી બેદરકાર જોવા મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અત્યારનું તાજું ઉદાહરણ લઈએ તો આપણે જોઈએ છીએ સમાચારોમાં સાંભળીએ છીએ કે કોરાના થયો છે તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં કામ કરનારા આટલા ડૉક્ટરોને કોરાના થઈ ગયો આટલા સફાઈ કર્મચારીને કોરાના થઈ ગયો એનો મતલબ એવો થાય કે ડૉક્ટરો પણ પોતાના શરીરની કાળજી લેતા નથી એટલે વર્ષો સુધી આપણું શરીર જે છે એ શરીર શું થાય છે અપમાનિત થાય છે બરાબર ખાટલામાં પડેલું નાની ઉંમરનું શરીર ત્યાર પછી વાત કરી છે અપમાનો સહન કરી રહેલું શરીર એટલે આ જે શરીર છે તે શું છે અહીંયા સવિનય કાનૂન ભંગ સવિનય કાનૂન ભંગ એટલે શાંતિપૂર્વક કાયદાનો કરેલો ભંગ તો આપણે શરીર સાથે શું કરીએ છીએ કાયમ અપમાન કરીએ છીએ પછી આપણે જાણીએ છીએ ને કે ચોત્રીસ વર્ષના વ્યક્તિને હૃદય રોગ થયો હાર્ટ એટેક આવ્યો બરાબર તો એ એટેક એમને એમ નથી મળતો કારણ કે એના શરીરે વર્ષો સુધી શું કરવી પડે છે મહેનત કરવી પડે છે શરીરને પોટલું સમજીને કલાકો સુધી આપણે શું કરીએ છીએ ખુરશીમાં બેઠા બેઠા ઓફિસમાં કામ કરીએ બરાબર તો ગમે તે સમયે ગમે તેટલું ખાવાનું પણ આપણે ખાઈ લઈએ દાખલા તરીકે લગ્ન પ્રસંગે ગયા હોય તો કે કે ભાઈ મારે તો બસો ને એક રૂપિયાનો ચાંદલો કરવાનો છે બરાબર આજે તો ઠાંસીને જ ખાવું પડશે એટલે શરીરની ચિંતા નથી કરતા પૈસાની ચિંતા થાય છે અને આપણે શું કરીએ છીએ ગમે તેટલું પેટમાં નાખી દઈએ છીએ એટલે જ્યારે એટેક આવે છે ને વ્યક્તિને ત્યારે એ વ્યક્તિ પરસેવો પરસેવો તે રેપઝેપ થઈ જાય છે કારણ શું તો કે જીવનમાં પરસેવો પડે એવું કામ ક્યારે કર્યું નથી એટલે પોતાના શરીરનો શરીર જે છે એની સાથે શું કરેલું છે એણે હંમેશા અપમાન કરેલું છે એટલે એ શરીર અમુક સમય પછી એને સાથ આપતું નથી એટલે રોગ થાય તે માટે સુખી લોકો જ સ્ટૂળ સાધના કરે બેઠાડુંપણું એને કહેવામાં આવે છે એટલે જે વ્યક્તિ બેઠા બેઠા કામ કરે કોઈ શારીરિક શ્રમ કરતો નથી એવા લોકો જે છે બરાબર એ વધારે બીમાર પડતા હોય છે તો આપણા દેશમાં આવા સાધકોની સંખ્યા ઓછી નથી એટલે આવા આરસો માણસોની સંખ્યા આપણા દેશમાં ઘણી બધી છે હવે આગળ જઈએ આપણે તો કે હોસ્પિટલની શોભા વધારવા શું થઈ શકે ઘણા ખરા ખાટલા પડી રહે એક તો હોસ્પિટલની ખરી શોભા ગણાય માણસ ન છૂટકે ડૉક્ટર પાસે જાય તેમાં કશું ખોટું નથી ખરેખટો સંપૂર્ણપણે નિરોગી હોય તેવા માણસોએ નિયમિતપણે ડૉક્ટર પાસે જઈને લોહી કાર્યોગ્રામ અને બીજી બાબતોની ચકાસણી કરાવી લેવી જોઈએ પોતાનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે એ માટેના સૂચનો ડૉક્ટર પાસેથી કોઈ ફરિયાદ ન હોય ત્યારે માગવા જોઈએ ડાક્ટરના દાંતના ડૉક્ટર પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો દુખાવો ન હોય ત્યારે સમાંતરે જવું જોઈએ અહીંયા વાત શું કરેલી છે હોસ્પિટલની શોભા વધારવા આપણે શું થઈ શકે તો કે ઘણા ખરા ખાટલા હોસ્પિટલમાં શું હોવા જોઈએ ખાલી એટલે વ્યક્તિ જો પોતાની કાળજી લેતો થઈ જાય તો હોસ્પિટલના કોઈ પણ ખાટલા ભરેલા રહેતા નથી એટલે હોસ્પિટલની ખરી શોભા સામા ગણાય છે કે ખાટલા જો હોસ્પિટલમાં 
खाला रहे तो बराबर बीजी बात करेली के मणस ना छूटके बराबर ना छूटके डॉक्टर पास जाए तो खोटू नहीं न जो इच्छा न हो छता पी तो शरीर साथ ना पे तेरे ने दवाखाने जवे खरेखर तो संपूर्ण निरोगी निरोगी एट कोईपण प्रकार रोग थो नहीं निमित डॉक्टर पास जवात आप लेखक गुणवंत शाही अँ करेली केम कीधु एवं कि बीमार पड़िया पीछे दवाखाने जवा परंतु आप जयरे कोईपण प्रकार रोग थो न हो तेरे निमित आप शरीर ने शू करी जो डॉक्टर पास तपास तो कई बाबत की चकासी एट तपास करी कई बाबत नहीं तो कि आप शरीर में लोह के लोह घटी गयु गयु जाड़ू थी गयु पातरू थी गयु त्यार पी बात करेली कार्डियोग्राम इले अपना हृदय धबकाड़ा जो है बराबर एना शू करी जो है चकासनी करी जो है तो आपने खबर पड़े त्यार पी बात करी है पोता आरोग्य जलवाई रहे डॉक्टर ने पास जाए कोई फरियाद न करवा डॉक्टर जी आपने सूचन करे तो सूचन अपने सांभी लेवाइए मांगवा जो नही बात अपने अँ कीधी है त्यार पी बात करी है ड दाँतना डॉक्टर पास कोईपण प्रकार दुखाव न हो तेरे जवे आप शू कर दात सड़ी जवा बराबर तेरे आप शू कर डॉक्टर पास जाइए छे ए दाँत पी कड़िया सीवाय कोई एन विकल्प रहते नहीं बराबर ए दाँत अपने पीछे कड़ाव पड़े ए बाबत कीधी है तो अँ बात करी है कि डॉक्टर रोगनी जावनी आरोग्य आ प्रश्न डॉक्टर ने कमा पर सीधो प्रहार करना है ओपीडी में किडियारू उभराय ए तो सभ्य गणाता समाज की शरम है अनाथ आश्रम में बाड़कों ने गर्दा घर में वृद्धों की संख्या वे ये कहीं तंदुरस्त समाज की निशानी नहीं संकट समय की साकर वारंवा वपराय तो योग्य नहीं अँ बात करेली कि आपने डॉक्टर शू कामना है तो कि रोगनी जावनी आपने कोईपण प्रकार रोग थो तो जानकारी आपने आप सके पची बात करी है कि डॉक्टर की कमा पर आ प्रहार करना प्रश्न नहीं मारो आप जाए कि आप बीमार थी गया पी डॉक्टर ने त्या जाए डॉक्टर एना प्रयत्न करे ने अपनी पास पैसा लई ले बात करेली है तो अँ बात करी है कि ओपीडी ओपीडी अर्थ शू थ हॉस्पिटल में आता दर्द जी तबीबी सलाह तमज अन्य सेवा पूरी पड़ना विभाग बराबर आउट पेटर्न डिपार्टमेंट एवं कहमें ओपीडी कहवाय तो किड़ियाड़ू उभराइ जवु एट्ले कि कीड़ियों डर में विशेष प्रमाण में कीड़ी हो आप अर्थ लेवा संख्याबन वृद्धों हो बराबर एट आखू किड़ियाड़ू उभराई जाए क्या उभराई जाए तो कि सभ्य गणाता समाज की शरम है आप भेला गणेलो समाज है त्या जो आतु हो तो बीजी बात करी है अनाथ आश्रम बाड़कों बीजी बात करी है गड्ढा घर वृद्धों की संख्या बढ़ी गई आज माँ बाप पोता बाड़कों ने त्यजी दी है अपने घना किस्साओ जो है कि आज रस्ता पर त्र दिवस बाड़क जो मू बराबर ग मंदिर पास कोई बाड़क मूकी गयु गड्ढा घर में वृद्धों पोता वो संता नहीं साचवता तेरे संता शू करे गड्ढा घर में वृद्धों ने मूक आए थे तो आज अनाथ आश्रम में बाड़कों गड्ढा घर में वृद्धों की संख्या वी गई है बराबर तो तंदुरस्त समाज की निशानी आ नहीं बराबर एवं आप गुणवंत शाह कहे संकट समय की साकर वारंवा वपराय तो योग्य नहीं संकट आ पड़े तेरे आ रीतना बराबर साकड़ बनवी न जो है पर साकर ने अपने शू करवा तोड़वा तो के रीते तो कि बाड़क अनाथ आश्रम में न जवाइए और वृद्धों गड्ढा घर में जवाइए न गड्ढा घर को कहवा तो विद्यार्थी मित्रों के वृद्धजनों ने रहवा स्थल एने गड्ढा घर कहवा अनाथ आश्रम एट के जेना माता पिता न हो निराधार बनी गए होवा बाड़कों ने आश्रम तेने अनाथ आश्रम कहमे डॉक्टरे तवनी फरियाद करना दर्द ने कारण आजकल बे शब्दों अचूक पड़े वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन एट्ले मोकलना सरनामा वगरन वीपी पास डॉक्टर ने कंक न समझाए तरह आ बे शब्दों की मददे आए डॉक्टर एम कहीं वाँक नहीं जे 
देश में जाहिर आरोग्य आटलू पांगड़ू हो ढगलाबंद वस्ती में जत्थाबंद महामारी हो ज्या इंसान ने उकड़ो अड़खे पड़खे मे समझी रहता है त्या हॉस्पिटलों पर गंदी हो स्वच्छ हॉस्पिटलों वे पड़ती मोगी हो स्वच्छ हॉस्पिटल में लीला पाटिया पर सुंदर लखाण हो थोड़े थोड़े दिवसे बदलात रहे अँ बात करें डॉक्टर ने तावनी फरियाद करना दर्द ने कारण आज काल बे शब्द संभाय क्या बे शब्द संभाय तो कि वायरल इन्फेक्शन वायरल एट तो वायरल एट अति सूक्ष्म जीवाणु और इन्फेक्शन एट तो कि चेप बराबर अति सूक्ष्म जीवाणु थी थोड़ा रोग चेप अत्यार आप जाए को कई रीते अपना शरीर में प्रवेश करे अपन खबर नहीं छता अपने सावचेती पगला भारत पचास टका लोग राखता नहीं एने कारण कोरोना केसों आज भारत देश की अंदर वी रहा है तो आ वायरल इन्फेक्शन मोकलना सरनामु जो है कौन मोकले है वायरल इन्फेक्शन अति सूक्ष्म जीवाणु थी थोटो आपने चेप जो लगे एट्ले कीधु वीपी पार्सल एट्ले कि पत्र पुस्तकों वर्तमानपत्र जी कि वस्तुओं नोन जमने स्थ जेल स्थले पहुँचाड़ तैयार करेलू पोटलू एने आप पार्सल कही है तो आसल कौन मोकलावे तो कि वायरल इन्फेक्शन एन अर्थ आपने कीधो कि वायरल इन्फेक्शन एट तो के मोकलना सरनामा वगरन वीपी पार्सल डॉक्टर ने कई न समझाए तेरे आ बे शब्दों उपयोग करे कहो वायरल इन्फेक्शन अपने शरदी खांसी तव आ हो तो डॉक्टर शू करे चार दिवस सुधी राह जो कि वायरल थी तमने तव है शरदी खांसी पची चार दिवस थी जाए पीछे शू कह हमें तरह रिपोर्ट कराव पड़े तमो तव सारो थत नहीं बराबर एट डॉक्टर पर आप डॉक्टर काने पर आ कान आप बे शब्द सांभिए छे बीजा मोड़े थी आप शब्द सांभिए एम डॉक्टर कोई वाक नहीं दे, जे देश में आरोग्य आटलू पांगड़ू हो बराबर आरोग्य बाबत में कोई का ढगलाबन भारत देश की वस्ती है विश्व में बीजा नंबर की वस्ती भारत देश में वसे है पहला नंबर की चीन में बीजा नंबर की वस्ती भारत देश में एट्ले जत्थाबंद महामारी तो भारत देश में है तो आ वायरल इन्फेक्शन तो शू कही सक बीजी बात करी है अपने के इंसान अने उकड़ो बराबर भारत देश में जटला मणसों एना करता तो डबल शू है पशुओ है एट उकड़ो इंसान एवं कहवाय कि विश्वनी अंदर सौ मणसो मनुष्य की संख्या बीजा नंबर पर भारत देश में पशुओं की संख्या विश्वनी अंदर प्रथम क्रम भारत देश है तो मणस अने उकड़ो बेव साथ रही है बराबर समझी रही है साथ एट्ले हॉस्पिटल के भी थानी गंदी ए स्वच्छ हॉस्पिटल हो के होगी हो बराबर एट स्वच्छ हॉस्पिटल आपने मूँगी पड़े ए स्वच्छ हॉस्पिटल में लीला रंगन पाटियो मरेलू हो सरस मजा लखाण लखेलू हो शू लखाण एट एना रोजना भाव एक दिवस बतावा जाओ तो दाखला तरीके अढ़ी सौ रुपया बे टन दिवस सुधी अढ़ी सौ रुपया चार्ज चा अढ़ी सौ रुपया में आज बताव हो तो काले पाचा जाओ तो तेरे सौ रुपया आप पड़े तर दिवस वीती जाए तो तेरे फरी पाचो नव केस करवा पाचा अढ़ी सौ रुपया आप पड़े थोड़ा थोड़ा दिवसे लीलू पाटिय बदलात रहत हो तो भारत की प्रजा गंदकी प्रत्ये सुख होइए तो झाझी जवाती गंदकी आपने बहु खलेल नहीं पहुँचाती गंदकी स्वीकार दुनिया में क्या जो नहीं मे गंदकी भारे खलेल पमना भारत में सौ प्रथम साधु स्वामी विवेकानंद ने गरीबी गंदकी वच्चेना बहनपणा ने कारण अपनी हॉस्पिटल में दग्याबंद दगलाबंद दर्द बड़मता रहे थे वेद उपनिषद गीता वारसा ने वैभव अंगे गौरव लेना अपनी प्रजा बहुमोटो वर्ग अभण है अपने त्या रोग निम है आरोग्य अपवाद है सभ्य समाज में एटी उल्टी परिस्थिति होइए गांधीजी मानगी ने लगभग अपराध गणता पोता मानगी ने तो आध्यात्मिक भूल ज समझता तो विद्यार्थी मित्रों अँ जो भारत की प्रजा गंदकी प्रत्ये जे सुख होइए तो सुख जवाती नहीं बराबर सुख एट के नफरत जे जो जुए थे आप भारत देश में जवाती नहीं गंदकी आपने कोईपण आप रोजिंदा जीवन में गंदकी लेखक एम कहे कि कोईपण प्रकार की मुश्किल ऊबी करती नहीं एट मतलब में कि आप शू कर गंदकी स्वीकार कर लीधो 
दुनिया में क्या गंदगी नहीं जवा एट अपना भारत देश में जवा है गंदगी थी भारे खलेल पमना सौ प्रथम भारतीय सत कया साधु कया तो कि स्वामी विवेकन एक वक्य प्रश्न में अपने पूछाय भारत सौ प्रथम गंदगी थी खलेल पमना सत कया तो कि स्वामी विवेकानंद गंदगी और गरीबी वच्चे अपने बहनपणी जो संबंध है बराबर ये बात करेली है हॉस्पिटल में आज ढगला बन दर्द बण बढ़ता हो बण बढ़व एट खबर है शू मित्रों अर्थ शू थे तो कि मखीओ बणब अवाज आए तो दर्द दर्द ने कारण शू करता हॉस्पिटल में बण बढ़ता होकाड़ा मरता हो बराबर अँ बात करेली है कि हॉस्पिटल में ढगला बन शू हो दर्द हो त्यार बात करेली है वेद वेद एट तो कि आर्यन सौ प्राचीन धर्म पुस्तक बराबर एम चार वेद ना बात कर वेदों चार ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद आ चार वेदों की बात कर पची बात करी है उपनिषद उपनिषद एट वेदना गुद अर्थों ने स्पष्ट करते ब्रह्म विद्या उत्पादन करते ग्रंथ है पची बात करी है अँ गीता कुरुक्षेत्र मैदान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने आपेलू जो ज्ञान है ये ज्ञान ने रजू करते अधार अध्याय जो ग्रंथ है ये अपने भगवदगीता नाम की ओखीए थे तो विद्यार्थी मित्रों तक खबर पड़ी कि वेद को वेद क्या है उपनिषद और गीता ये आपने वारसा में मल्या वैभव अंगे अपने गौरव लीए अपनी प्रजा बराबर परंतु एनो मोटो भाग केव गौरव तो लीए थे के आप बदा अभण है अभण भेला न हो तो अभण कहवा बराबर तो आप बाबत में अभण है ए आप रोग रोग है आप रोग है निम पर आरोग्य अपवाद है रोग है निम है पर निम पड़ाता नहीं आरोग्य जड़वात नहीं सभ्य समाज में उल्टी परिस्थिति जवाब एट आप परिस्थिति है निम है निम धारो एन अमल होता नहीं तो अँ कीधु कि गांधी जी मानगी ने शू करता कहता अपराध अपराध एट गुनो गणता बराबर पोता मानगी ने आध्यात्मिक शू कहता भूल कहता आध्यात्मिक एट जीवात्मा ने लगती खामी एटा आत्मा मानवा तैयार होता न हो तो आध्यात्मिक भूल कहवाय आग जाए तमाकूना गुटका खाना ने सफलजन मोगव पड़े सीगारेटना धुमाड़ा करना ने खजूर अंजीर आलू के काजू मोगा पड़े नास्ता में तड़ेली वनगी हो फल हो न सके लग्न रिसेप्शन में पार्टी आपना यजमान ने प्रेम इरादों जमला न नारी पेटनी हालत बगाड़वा हो वहम लोग ने वहम पड़े ते स्थिति है लोग बस खाधे राखे पीधे राखे ने जीवे राखे मानगी ने खाटले घणु खणु तो वेरफाई चूकेलू जीवन पड़ेलू हो खासी वारंवा तो एक कप छूटो नहीं पड़ता परंतु समझ छूटी पड़ जाए रोगना मूल में समझ साथ छूटा छेड़ा रहे छे। जे पोता शरीर ने न समझे त वरी बीजा ने शू समझे अँ बात करेली है तमाकू और गुटखा तब जो जो घना लोग तमाकू खाता होमाकू ने हाथ में मछली ने खाए गुटका जो तैयार पैकेट आए थे एनी नीचे लखेलू जो आरोग्य हानिकारक है वाँचे आप बढ़ूज करिए खाना वाँची पर जाए छता खबर है छता पर गुटका और तमाकू खाए बराबर पांच रुपया दस रुपया ने एक गुटका आए छता खाए पर सफरजन की लाड़ी पर जो सफरजन ले पूछे कि सफरजन के तो कि दस रुपया तो इन्हें दस रुपया सफरजन शू पड़े मोगव पड़े हमें सीगारेट ना धुमाड़ो काढ़े सीगारेट ना धुमाड़ो काढ़ आज सीगारेट पंदर रुपया एक मे बराबर तो आखा दिवस में दस सीगारेट पी जाता हो तो के रुपया थाय पंदर गुणिया दस करो एक सौ पचास रुपया ने शू पी जाए सीगारेट पी जाए बराबर छता एने जो खजूर अंजीर आलू के काजू खावा कहमें तो के तो के मोगा है बराबर एट तब खजूर आलू ने खजूर खाओ कि अंजीर खाओ आलू खाओ एट बढ़ा मोगा होता नहीं छता दौड़ सौ रुपया ख खजूर खाई जाए कि काजू खाई जाए तो शू पड़े मोगा पर दौड़ सौ रुपया सीगारेट इन्हें मोगी पड़ती नहीं एट गुटका तमाकू खाना ने सफरजन मोगव पड़े सीगारेटना धुमाड़ा खाना ने खजूर आलू और अंजूर और काजू मोगा पड़े बराबर नास्ता में तो तड़ेली वनगी जो है फल तो चा नहीं बराबर आप सूरत लोग ने तो शू जो नास्ता में तड़ेली वनगी लग्न में गया 
તો રિસેપ્શનમાં ગયા હોય તેની પાર્ટી હોય બરાબર તો એ પાર્ટીની અંદર પણ આપણને યજમાન જેણે આપણને જમવા માટે બોલાવ્યા છે બરાબર તો એ બિચારાનો કોઈ ઈરાદો નથી બરાબર કે આપણને આપણું શરીર કે આપણું પેટ બગાડવાનું કોઈ પણ સ્ત્રી નારીનું પેટ બગાડવાનો એનો કોઈ ઈરાદો નથી પરંતુ લોકો શું કરે છે ખાધે જ રાખે પીધે જ રાખે અને જીવ્ય રાખે જેટલું ભાવે એટલું લઈ જ લઈને ખાઈ જ લે છે એને કારણે માંદગી આવે છે અને કેટલું અંતો એવી રીતના વેડફાઈ જતું હોય આવી રીતના આપણું જીવન પણ પડેલું છે બરાબર આપણને ખાંસી આવતી હોય કફ છૂટો પડતો નથી પરંતુ આપણે સમજણ છૂટી પડી જાય છે બરાબર એટલે રોગનું મૂળની સમજ સાથે આપણે શું લઈ લીધા છે છૂટા છેણા લઈ લીધા છે જે પોતાના શરીરને નથી સમજી શકતો એ બીજાને શું સમજી શકશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે વાત કરીએ આપણે તમાકુની સિગારેટની લગ્નમાં જમવાની પણ અત્યારે જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે તો એ કોરોનાની મહામારીમાં પણ આપણે ખૂબ જ કાળજી રાખવાની છે આપણા શરીર સાથે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની સમજૂતી કરવાની નથી આપણા શરીરને આપણે બરાબર સમજવાનું છે કે ઠંડા પીણા આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી મને શરદી કપ થઈ જશે બરાબર વરસાદના પાણીમાં ભીંજાવાથી મને તાવ આવી જશે ઠંડી ચડી જશે તો આ બાબતની પણ આપણે શું કરવી કાળજી રાખવી આગળ જઈએ મનની સ્વસ્થતાનું શરીરની તંદુરસ્તી પર સીધો પ્રભાવ પડે છે જેનું મન ભાંગી પડે તેનું શરીર પણ ભાંગી પડે મનની પ્રસન્નતા પાચન શક્તિને જાળવી લેનારી છે ઈર્ષા એસિડિટી વધારે એવો પૂરો સંભવ છે માનસિક તાણ બ્લડ પ્રેશરને સડી કરે છે અતિશય ચિંતા પેટના અલ્સરને ખો આપે એમ બને પતિ પત્ની વચ્ચેનો સંબંધ બંનેના સ્વાસ્થ્યને સીધી અસર પહોંચાડે છે કેટલાક પરિવારોમાં ખડખડાટ હાસ્ય મહિને એકવાર પણ સાંભળવા નથી મળતું માણસે હસવાની એક પણ તક છોડવી ન જોઈએ મુંબઈની ટ્રેનમાં ભજન મંદિરે ધૂમ મચાવે છે ભજનાદન તાણમાં ઘટાડો કરે છે પ્રાર્થનામાં તાણને સઘણી રાખવાની અદ્ભુત તાકાત રહેલી છે રામે તાડકા નામની ભયંકર રાક્ષસીનો વધ કરેલો આપણે તાન નામની વાસા વગરની ચૂડેલનો નાશ કરવાનો છે દશેરાના દિવસે રાવણ વધ કરવાની જરૂર નથી પરંતુ આપણા અહંકારનો વધ કરવાનો છે અહંકાર એક એવો રોગ છે જે અસંખ્ય પરિવારને પજવે છે પજાડે છે સરળ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી શક્યતા પ્રમાણમાં વધારે રહે છે જે વ્યક્તિ દાવ પેચ રમે અને છળ કપટમાં રાચે તેનું શરીર પણ સાવ નિરોગી ન રહી શકે મનનો મેલો હોય તેવો આદમી ઘણું ખરું શારીરિક તકલીફ વગરનો ન હોઈ શકે અસ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ મન નશા તરફ જલ્દી વળે છે સિગારેટનો ધુમાડો મનની બેચેનીનું વાયુ સ્વરૂપ ગણાય ક્યારેક ધૂમ્રપાન કરનારો અને શરાબ સેવન કરનારો માણસ લાબુ જીવી જાય ત્યારે લોકો એક કૂતક ચલાવે છે જેમ જીવવું હોય તેમ જીવો ફલાણાભાઈને સિગારેટ પીવાથી શું નુકસાન થયું એક સ્ત્રીનો ફોટો અખબારમાં છપાયો એકસો સત્યાવીસ વર્ષની એ સ્ત્રી ધૂમ્રપાન કરી રહી હતી તેણે મુલાકાતમાં જણાવ્યું કે હવે તેને સિગારેટની સંખ્યા ઘટાડી કાઢી છે આવા દાખલા બને તેથી ધૂમ્રપાન ચાલુ રાખવું એ ગરદો તર્ક છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આને સમજીએ મનની સ્વસ્થતા શરીરની તંદુરસ્તી પર સીધો પ્રભાવ પાડે છે બરાબર આપણું મન જે છે ને મન સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ મન ક્યારે બેચેન ન રહેવું જોઈએ મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો આપણને ભય સતાવતો હોય ડર સતાવતો હોય તો આપણી તંદુરસ્તી ઉપર હાનિ થાય છે જેનું મન ભાંગી પડે છે ને મિત્રો એનું શરીર પણ ભાંગી પડે છે આપણું મન હંમેશા ખુશ રહેવું જોઈએ મન ખુશ રહે તો આપણી પાચન શક્તિ પણ સારી થાય છે તો આપણને આપણને ઈર્ષા થાય કોઈ નેતા સરસ મજાની ફોર વ્હીલ ગાડી લાવ્યા તો મારા ઘેરે નથી આવી મારી પાસે આ ગાડી નથી આવી ઈર્ષા થાય તો શું થાય એસિડિટી થાય એટલે એસિડિટી થવાનો પૂરો સંભવ રહે છે એટલે માનસિક તાણ જે છે બેચેની માનસિક તાણ આપણામાં શું કરે છે બ્લડ પ્રેશર ઊભું કરી આપે છે બ્લડ પ્રેશર એટલે લોહીનું દબાણ અને એસિડિટી એટલે મિત્રો ખટાસ અથવા આપણને પીટ જે થાય છે અને પાચન શક્તિ એટલે ખાધેલું પચાવવાની શક્તિ પણ આપણે અહીંયા સ્વસ્થતા એટલે કે આપણી તંદુરસ્તી સારી હોવી જોઈએ એ વાત આપણને અહીંયા કીધી છે બરાબર એટલે અતિશય ચિંતા જે છે બરાબર આપણે પુષ્કળ ચિંતા કરી એ ચિંતા આપણને શું આપે અલ્સર આપે પેટમાં શું થાય આપણને અલ્સર શરીરનો જે અંદરનો ભાગ છે ને એમાં ચાંદુ પડે એ ચાંદુને આપણે શું કહીએ છીએ અલ્સર એટલે પતિ પત્ની વચ્ચેના બંનેના સંબંધ પણ સ્વાસ્થ્ય ઉપર સીધી રોજ પતિ પત્નીને મારતો હોય રોજ જ મારે 
बराबर तो पत्नी की शूँ हालत थे एनु स्वास्थ्य बगड़े ये चिंता मारे रात दिवस ऊँगी न सके एट पति पत्नी संबंध जो प्रेम भरिया हो तो बने पति पत्नी स्वास्थ्य केव रहे सारूँ रहे जे परिवार में खड़खड़ाट हास्य हो बराबर तो ये परिवार तंदुरस्त समाज की एक निशानी गणाय पर घनी वक्त जो है कि एवं परिवार हो बराबर कि आखो एक महीनों थी जाए तो हसवा बन दाखला तरीके घर में एक व्यक्ति एवं निकले कि चार पांच घर व्यक्ति बैठेला हो हसाहस करता है एम घर में मोबी आए तो हसे तो बिलकुल न गम ए पेला हसता हो तो तरत चूप थी जाए विखेरा जाए आवा दाखला समाज की अंदर जोया है पर के मणसों एवं हो हसवा एक तक पर छोड़ता नहीं तो आप जेवा बनी कि आपने हसवा एक तक छोड़ी जो है नहीं हमें अँ बीजी बात करेली है कि मन ने स्वस्थ राखवा मूंबई में शू कर तो कि मूंबई की ट्रेन में भजन मंडली धूम मचा मूंबई अंदर ट्रेन में रोज लोग मुसाफरी करे लाखों लोग एनी अंदर काम थी कंटाड़ी जाता हो तो त्या शू कर भजन मंडली भजना के भजन गाय भजन गाता व्यक्ति सांभे जो व्यक्ति तेने शू थ भजनान भजन थी प्राप्त होत आनंद इनाम आए जी एने मानसिक ताण हो आखो दिवस ठाकेलो हो तो यह ठाक अँ उतरी जाए त्या पी बीज बात करेली है कि प्रार्थना प्रार्थना करने की आपने जो मुश्किल है जो तनाव है मानसिक खेत है मन की टंग हालत है इन्हें शू थ प्रार्थना थी आप दूर कर अद्भुत ताकत को रहेली है प्रार्थना में रहेली है तो बीजी बात करेली है कि रा बराबर ताड़का नामनी राक्षसी शू करेलो वध करेलो राक्षसी ए राक्षस जीव विकराल वध एट के हत्या करेली बराबर तो आप टान नामनी वसा एले ताड़का नामनी राक्षसी थी जो हमेशा गुस्सो आए गुस्सा में गुस्सा में मारी ना लोग भक्षण कर लेती पाए शूँ कीधु कि रा पोते गुस्सा पर कंट्रोल करेलो एट ये वसा वगर ने चूड़ेल नाश करेलो बीजी बात करेली है कि दशहरा दिवसे रावण वध करने की जरूर नहीं गुणवंत शाह शू कह दशहरा दिवसे रावण वध करने की जरूर नहीं परंतु बात करी कि आप शरीर अंदर मननी अंदर जो अहंकार है यहंकार शू करने वध एट के नाश करने अहंकार एवं रोग है कि असंख्य परिवार ने पजवे प्रजा रहे हैं कि सड़गा नाखे अहंकार एट कि अभिमान सरल व्यक्ति स्वास्थ्य सारूँ रहे ये खूब जरूरी है कोईपण व्यक्ति दावपेच रमे एक बीजा ने हरावान छड़ कपट करे तो यू शरीर निरोगी क्य पर रहत नहीं मन में मेलो हो मणस पर क्य शरीर शारीरिक तकलीफ वगर न हो कोई ने कोई प्रकार की तकलीफ रहती होटे विद्यार्थी मित्रों शारीरिक तकलीफ तो रहे ज अस्वस्थ जो चोखाई नहीं रखते एनु शरीर पर एनु मन पर क्य चोखू रहत नहीं कारण नशा तरफ वड़े तो सीगारेट ना धुमा काढ़वा मन की बेचेनी दूर थती नहीं पर यहाँ वायु स्वरूपधारी धुमा बहार निकले क्या धूम्रपान करना शराब न सेवन करना मणस लाबू जीवन पर जीव जाते हुए तरह अपना लोग शू करे कूतर्क करे खोटो विचार करे एवं घरदो तर्क करे कि जम जीव हो जीवा फलाणा भाई तो सीगारेट पीता था छता लाबू जीव गया कोई नुकसान थतु नहीं बराबर पीछे कोई वक्त वर्तमानपत्र में एवं कि एक स्त्री फोटो पेपर में छपाय एक सौ सत्तावीस वर्ष की उम्र थी गई त्या सुधी एने शू कर धूम्रपान कर सीगारेट की घर संख्या घटाड़ी दीधी है एट आवा दाखलाओ वाँची ने अपने घरदो तक करिए खोटो विचार जूनों पुराणो विचार कर लेंगे सीगारेट पीवा चालू राखी तो आप विद्यार्थी मित्रों आजूबाजू में आवा कोई सीगारेट पीता है धूम्रपान करता है नशीला पदार्थ सेवन करता हो तो समझा प्रयत्न करवो जो कि आपने कोई फायदो थत नहीं प्रत्येक मणस ने माँ बहन भाभी पिता मित्र के पत्नी तरफ थी भरपूर स्नेह मिली रहे तो कदा शराब की जरूर नहीं पड़े हजी आप त्या प्रेम उपचार तरीके स्वीकार थोड़ा अँ बात करेली है कि दरेक मणस ने घर अंदर व्यक्ति होने शू हो माँ तो हो बहन पर हो भाभी हो पिता पर होने बार फरत हो तो मित्र पर होनी पत्नी पर हो तो आ बदा थी एने जो पुष्क प्रेम मड़ी रहते हैं तो ये क्य शराबन करने जरूर पड़ती नहीं बराबर पर घर में 
ये मोभी व्यक्ति जो है बराबर मोभी व्यक्ति होरना बढ़ा जो सभ्य हो बिचारों घर में प्रवेश करे तो आते बराबर एनी शू थी जाए झगड़ा न वातावरण रोज सवार फरियाद चालू थी जाए तो ये व्यक्ति शराब ने रवाड़े चली जाए जो भरपूर प्रेम प्राप्त हो तो शराब पीवा जरूर पड़ती नहीं हजी आप त्या प्रेम उपचार तरीके स्वीकार थोड़ा प्रेम ने प्रेम थी गमे ती वस्तु निराकरण ला सकी एवं स्वीकारता नहीं लव थेरापी मे हॉस्पिटल के साइकाटिस पास जव न पड़े एवं भरियो भरियो प्रेम परिवार तन मन आरोग्य पूर्व शरत है जीवन वीमो जरूरी है परंतु जीवन श्रद्धा ये वारे जरूरी है यहाँ समर्पण एज रोकाण और स्नेह एज डीविडन मादा पड़वा आप मानिएटलू सहलू नहीं बराबर मादा पड़व ये सहलू नहीं अत्य अपने कोरोना भय सता रहे है तो घर अंदर जो आप प्रेम भर वर्तन जो आप रहता हो तो एट के प्रेम द्वारा आवा शराबी पची तमाकून सेवन करना हो सीगारेटन सेवन करना हो तो एने प्रेम द्वारा पन आ उपचार उपचार एट इलाज कर तो प्रेम थी ने समझा शक गुस्सा समझा जरूर नहीं त्यार पी बात करी से अगारी साइकाट्रिस्ट मनोचि चिकित्सक पास जवा जरूर पड़ती नहीं साने कारण लव थेरापी ए प्रेम द्वारा जो प्रेम थी जो व्यक्ति ने प्रेमपूर्वकन वर्तन जो एना परिवार में प्राप्त होत हो तो क्य मनोचिकित्स पास जवा जरूर पड़ती नहीं भरियो प्रेम परिवार हो तो तन और मन आरोग्य बराबर सचवाई रहे परिवार में जो प्रसन्नता न हो बराबर तो क्य आरोग्य सचवात नहीं जीवन वीमो जरूरी पड़ता अपने मोटे जीवन में हानि अकस्मात के मृत्यु समय सलामती मे ये अपने वीमो इन्स्योरस उता उतरवता हो मन आरोग्य जो आप तंदुरस्त हो प्रेम परिवार हो तो आ जीवन वीमा जरूर पड़ती नहीं परंतु जीवन श्रद्धा ये वारे जरूरी है जीवन में श्रद्धा राखी बराबर ये जरूरी है समर्पण एज आप रोकाण है बराबर पोता जीवन की अंदर श्रद्धा राखी समर्पण की भावना राखी एज मोटा में मोटू रोकाण है एज आप स्नेह है डीविडन डीविडन एट्ले कि कंपनी सेट अपाटू व्याज पर घर अंदर थी आपने शू मे एक बीजा ने अपने समर्पण थता हो बराबर एक बीजा मन ने अपने समझता हो प्रेमपूर्वक अपने रहता हो तो कोईपण प्रकार बराबर आप रोकाण करवा जरूर पड़ती नहीं एट कि आप क्य मादा पड़ी सकी नहीं आ जो करिए तो अँ गुणवंत साहब कहे कि मादा पड़वा आप मानिए तटलू सहलू नहीं मालू पड़वा अघरू बनी जाए तो विद्यार्थी मित्रों अपन अँ कहू कि आरोग्य जावनी आप रीते सकी बराबर तो आरोग्य जावनी करने आप कई कई बाबत की काजी लई सकी तो निमितपणे आप शू करव जो है डॉक्टर पास जवु जो बराबर ने जव जो कि नहीं डॉक्टर पास डॉक्टर पास जाइने शू करवा लोहीनी तपास करावा जो अँलू है लोहीनी तपास कार्योग्राम बराबर प्राथमिक बाबत की चकासनी करी आरोग्य संबंध कोईपण प्रकार की फरियाद हो बराबर तो तो जाँ करी डॉक्टर की सलाह ले गंदगी ने कारण रोग न फैलाय बराबर ये पोता आसपासना विस्तार ने स्वच्छ राखवा आ बाबत आप काठ में अपन ए सार मे कि तमाकूना गुटका सीगारेट वगैरह व्यसन थे अपने दूर रहू जो है केम के सीधी असर आप आरोग्य पर पड़े त्यार पी जम आप का राखी जो है बराबर संयम थी आप खोराक लेव जो है मन की स्वच्छता से शरीर की तंदुरस्ती पर सीधो प्रभाव पड़े अपनी पाचन शक्ति पर सीधो प्रभाव पड़े मणसे हसवा एक तक छोड़ी जो है नहीं मन की स्वच्छता शरीर की तंदुरस्ती पर सीधो प्रभाव पड़े एनी बाबत का बराबर तो आ बाबत खास ध्यान राखी सो तो विद्यार्थी मित्रों तक पाठनी अंदर समझ पड़ी गई हसे